Hola, sean todos bienvenidos. Hoy hablaremos de un tema muy importante titulado Entorno de aprendizaje en el hogar y actividades fuera del hogar. Sus relaciones con el comportamiento prosocial y las relaciones entre pares en niños de escuela primaria. Somos el grupo Las Maripositas del segundo semestre, Facultad de Educación Inicial y Especial, perteneciente a la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. A continuación les daremos más detalles. Conceptos teóricos y metodología del estudio. El desarrollo socioemocional del niño está influido por diferentes contextos como el familiar. Un contexto familiar enriquecedor a través de estímulos, afecto y oportunidades de interacción ayuda a moldear de manera óptima el desarrollo socioemocional desde las primeras etapas. Pocos estudios han investigado simultáneamente los efectos del ambiente aprendizaje en el hogar predominado HLE y las actividades extracurriculares. El HLE se refiere a las rutinas y actividades educativas que los niños realizan en su casa junto a sus padres, cuidadores primarios. Actividades extracurriculares son aquellas en las que los niños participan fuera del currículo escolar formal, generalmente de manera voluntaria y durante tiempo libre. El estudio examina los defectos del HLE y las actividades extracurriculares en comportamiento prosocial y relaciones con pares. Estas dos dimensiones son clave en la etapa de la escuela primaria, donde los niños deben relacionarse de manera adecuada, tanto el comportamiento prosocial como las habilidades para llevarse bien con otros niños. Tienen implicancias a largo plazo en la salud mental, el rendimiento académico y la inclusión social. Se incluyen datos sobre el comportamiento prosocial y relaciones con pares a nivel preescolar. De esta manera, al incluir los datos preescolares, logran controlar mejor el posible efecto de terceras variables y características individuales de los niños, pudiendo así examinar de forma más precisa los efectos específicos de dichos factores contextuales una vez iniciada la escolarización primaria. Los análisis de regresión examinan efectos controlando otros factores. Esto resulta muy importante porque los análisis de regresión permiten precisamente controlar y descartar la influencia de otras variables, manteniendo constante su efecto para así poder identificar de manera más rigurosa el impacto específico de cada uno de los factores analizados. En este caso, el HLE y las actividades fuera del hogar. Factores influyentes estudiados. Factores como el HLE y las actividades extracurriculares influyen en las habilidades socioemocionales. Estos hallazgos tienen implicancias para reforzar programas de estimulación temprana y apoyo familiar. También se justifica impulsar oportunidades recreativas y socioculturales para la niñez. Y es necesario que docentes y familias comprendan el rol del contexto y lo tengan presente. Factores como el estatus socioeconómico, la estructura familiar y el género influye en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Es importante que maestros, padres e instituciones tomen conciencia de dicha influencia contextual para así poder compensar posibles desventajas tempranas mediante estrategias educativas adecuadas. Se consideran factores como el temperamento difícil, habilidades lingüísticas y no verbales. Al incluir variables como estas en los modelos de regresión, los investigadores pudieron aislar aún más los efectos específicos del ambiente de aprendizaje en el hogar y las actividades extracurriculares, descartando que estuvieran siendo influenciados por estas cualidades inherentes al niño.
componentes del HLE y actividades extracurriculares. El HLE es un constructo multidimensional que incluye actividades compartidas. Efectivamente, el HLE no se concibe como una variable unidimensional, sino es un constructo complejo con múltiples dimensiones, porque no solo incluye materiales educativos en el hogar, sino también actividades compartidas entre padres e hijos. La lectura compartida puede fomentar el desarrollo socioemocional. La lectura conjunta es una práctica que permite la interacción, el diálogo y la cercanía afectiva entre padres e hijos. A través de cuentos se puede abordar temas que estimulan la empatía, la solidaridad y la resolución de conflictos. Las actividades extracurriculares pueden facilitar el desarrollo social y de equipo. Las actividades extracurriculares fuera del contexto escolar como deportes, artes o voluntariado comunitario brinda a los niños la posibilidad de interactuar con otros pares de manera cooperativa para lograr desarrollar habilidades sociales como el trabajo en equipo, la resolución pacífica y de conflictos y la deportividad. resultados del estudio se encontraron efectos de las actividades extracurriculares en el comportamiento prosocial. Este es un aporte muy valioso del estudio, puesto que el comportamiento prosocial como compartir, ayudar y cooperar es fundamental en la niñez, ya que estas conductas suelen predecir el éxito escolar y personal futuro de un niño. Los efectos del HLE desaparecieron al controlar el comportamiento previo. Este hallazgo aporta un matiz importante, dado que sugiere el HLE podría estar moldeando las competencias socioemocionales iniciales de los niños, mucho antes del primer grado, para luego mantener su influencia a lo largo del tiempo. Estos resultados sugieren que actividades extracurriculares podrían aumentar el comportamiento prosocial. Estas actividades ofrecen contextos fomentadores de la cooperación y ayuda mutua al promover valores de equipo. Se recompensan conductas de solidaridad. Hallazgos de investigaciones previas. La mayoría de estudios encontraron efectos de estatus socioeconómico, estructura familiar y género. El estatus socioeconómico de la familia, donde los niños de hogares de mayor nivel adquisitivo suelen mostrar mejores destrezas. La estructura familiar, con resultados asociando el crecimiento en un núcleo con ambos padres a resultados positivos. El género del niño, encontrándose regularmente que las niñas superen ligeramente a los varones en habilidades socio-relacionales. Resultados sobre educación formal temprana son inconcluyentes porque algunos trabajos encuentran lazos positivos con destrezas socioemocionales, pero otros no. Se aplican dichas asociaciones de manera consistente. Tener hermanos se relacionan con mejores habilidades sociales. Al compartir con hermanos tempranos, Pranamente fuerza la negociación y resolución de conflictos. Se aprende a cooperar, ayudar y coordinarse con los demás. Bajas habilidades socioemocionales en la infancia se relaciona con problemas a largo plazo. Ciertamente, estas habilidades son fundamentales para el éxito escolar. Los niños con deficiencias tienden a tener un menor rendimiento académico, presentan más dificultades para relacionarse con pares y autoridades. Esto impacta su desarrollo social y emocional a lo largo de los años. Es importante investigar factores que aumentan las habilidades socioemocionales en la niñez, porque estas destrezas son fundamentales para el bienestar y desarrollo integral de los niños, influyendo positivamente en su salud, aprendizaje y relaciones sociales, tanto en la infancia como en edad adulta. Solo así podremos enriquecer los lineamientos que orientan a familias, docentes y tomadores de decisiones. <música>